Hi guys! Welcome back to accounting.com. Heto na naman tayo para sa ating third video sa Financial Accounting and Reporting Series. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Bank Reconciliation and Proof of Cash. So bago natin simulan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming videos at pakilike na rin ang aming mga videos. Ito ang contents ng ating discussion for today. Meron tayong Bank Reconciliation. Pag-aaralan natin kung ano ang ibig sabihin ng Bank Reconciliation at magkakaroon tayo ng problem illustration para sa Bank Reconciliation. Meron din tayong Proof of Cash at Problem Illustration para sa Proof of Cash. So, simula natin sa Bank Reconciliation. Paano ba nagkakaroon ng Bank Reconciliation? Umpisaan natin ang kwento sa Cash in Bank. Dahil meron tayong Cash in Bank na ibinibigay natin or idineposit natin sa banko, normal lang na kailangan mag-report ng banko kung ano ang nangyayari sa pera na idineposit natin sa kanila. So, every month, kailangan mag-send ng banko ng bank statement. Pag sinabi nating bank statement, ito ay sent by bank to depositors showing the account balance and the summary of transactions involving the depositors account. So, sa ating bank statement, napapakita niyan kung ano ang nangyari sa ating cash na hawak ng banko. Pero, ang cash na hawak ng banko sa kanyang record normally ay magkaiba sa record ng company dahil yon sa timing difference na tinatawag din mga bank floats. Ito yung time na necessary para ma-process ng banko yung mga deposits and yung mga clearance ng check-in na in ng company. Ano naman ang ibig sabihin ng bank reconciliation? Pag sinabing bank reconciliation, ito ay ginagawa natin upang malaman kung ano ang tamang balance ng ating cash. So, nare-reconcile natin ang cash balance per bank sa cash balance per company's ledger. Ano nga ba ang tamang amount ng cash natin? So, sa paggawa ng bank reconciliation, meron tayong tatlong forms na pwedeng gamitin. Nandiyan ang adjusted balance method. Itong adjusted balance method, ito ang pinaka-common ito ang usually ginagawa ng mga company dahil dito, malaman natin kung ano ang totoong balance ng ating cash. So, meron tayong formula dyan. Sa book balance, idadagdag natin si credit memo, ibabawa si credit memo, at add or less errors. At sa bank, idadagdag natin si deposit in transit, ibabawas natin ang outstanding checks, at idadagdag or ibabawas ang error. Pero kung ang kailangan hanapin ng company ay hindi adjusted balance, pwede niyang gamitin ang book-to-bank method or bank-to-book method. So sa book-to-bank method, alam natin ang book balance at kailangan natin halamin ang bank balance. Paano natin yan ginagawa? Book balance plus credit memo and outstanding checks. Less debit memo and deposit in transit. Add or less errors. Bank balance naman, meron tayo add deposit in transit, add debit memo, less outstanding checks and credit memo, add or less errors. So, bakit ganun ang formula ng book to bank at bank to book? So, pag mapapansin nyo, ang pinagkaiba lang sa book to bank, pagdating sa book balance, parehas yan, i-add natin ang credit memo. Pero pagdating na sa bank balance, yung DIT na dinadagdag natin ay binabawas na din siya para malaman ang bank balance. Kasi nire-reverse natin. Ini-squeeze natin yung formula. So from book balance, pupunta tayo sa bank balance, kailangan nating balik na rin yung formula ng bank balance portion natin. Ganon din ang case kapag nagmumula tayo sa bank balance papunta sa book balance. Kailangan nating balik na rin ang book balance formula natin. So, ano nga ba yung mga reconciling items na yon? Meron tayong dalawang reconciling items. So, sa per ledger, meron tayong credit memos or credit memorandums. Ito yung mga increases na hindi pa nare-record ni ledger or ng company, pero na-record na ng banko. 
tulad ng mga collections by bank in behalf of the depositor. Minsan kasi ang mga customers directly sa banko na siya nagbabayad. Dine-deposit na lang sa bank account ng company. So minsan, hindi alam ng company na nagbayad na pala ang customers. At meron tayong bank loan proceeds. Ito ay nangyari kapag nag-apply tayo or umuutang tayo ng cash sa banko. So minsan nangyari na uutang tayo sa isang banko, example, uutang tayo sa BPI at ilalagay natin yung cash na yon sa ating savings account sa BDO. So minsan sa ating application, hindi natin nalalaman na na-approve na pala yung bank loan natin, bigla na lang siyang nakikredit doon sa BDO bank balance natin. Next ay ang debit memorandums or debit memos. Ito ang mga decreases na not yet recorded in the ledger pero na-record na yan ni banko. Tulad ng customers NSF, DAIF, or DAUD checks. So ano yung mga yan? Pag sinabi nating NSF check, yan ay no sufficient fund check. Or pag sinabi nating DAIF, yan ay drawn against insufficient fund check. Or pag sinabi nating DAUD, drawn against unclear deposit checks. So, Ito yung mga collections ng isang company na cheque pero tumalbog. So, hindi alam ng company na nabawas pala yung pera natin kasi nga wala naman palang collections na nangyari dahil tumalbog nga yung cheque. Meron din tayong loans and other payments. Ito ay nangyari normally kapag nag-a-apply or pumapasok sa isang auto-debit arrangement ang isang company. na kung kailan pag dumating na ang due date ng isang loan, automatically mababawas na yon sa kanyang bank balance. At meron tayong bank service charge. Ito yung mga chinacharge ng banko para sa kanilang serbisyo sa security ng cash natin. At errors. So, pag sinabi natin errors, Ito yung mga error ng company, nagkamali ang accountant sa pag-record ng isang transaction. Next, ito naman yung mga reconciling items per bank. So, meron tayo dyang deposit in transit. Ito yung mga deposits na hindi pa na-record ng company. Bakit ba nagkakaroon ng deposits na hindi pa na-record ang company? Dahil nga doon kanina sa bank floats, di ba? May processing time kasi ang isang bangko. Ibig sabihin, kung nag-deposit ka ng check, eh, hindi agad-agad ay mare-reflect na yun sa balance mo. So, may mga ilang araw pa, minsan 2 to 3 days bago ma-clear ang deposits natin. Ganon din ang ating outstanding checks. Anong ibig sabihin ng outstanding checks? Ito yung mga check eh, na inisyon natin sa mga pay natin. Ibig sabihin, pag nagbayad tayo ng check, eh, pero hindi pa... nababawasan yung cash natin sa banko. Maraming dahilan, either hindi pa siya na in cash ng ating mga pay or hindi pa tapos yung kanilang clearing time or yung bank floats. So, ang lagi nating tatandaan, pagdating sa outstanding checks, hindi nakasama ang certified checks. Anong ibig sabihin ng certified checks? Ito yung mga check na tinaktakan ng isang bangko as certified or accepted. Ibig sabihin kasi, nag na siya ng bangko na meron siyang sufficient fund, kaya hindi na siya outstanding checks. At last, errors. Ito yung mga pagkakamali ni bangko sa pag-record ng ating bank balance. So, para mas madali natin siyang maintindihan, meron tayong illustration problem ng bank reconciliation. So, medyo mahirap basahin yung ating illustration kasi ganyan naman kapag tayo ay nag-take ng exam. So, ito ang nangyari. Rumilita Company shows the following regarding its savings account in the Cultivation Bank on December 31, 2020. Cash balance per bank statement, 1,298,150. Cash balance per ledger, 545,000. An analysis of the bank statement and the company's record reveals the following information. So, meron tayong deposit in transit which is 135,000. Pero sabi niya, meron daw yung kasama na customer's checks of 5,000 dated January 10, 2021. 
So, December 31, 2020 ngayon. Ang deposit in transit natin may kasamang 5,000 na data January 10, 2021. Ibig sabihin yun ay post-dated check. Ibig sabihin, hindi pa natin talaga cash yan. Ibig sabihin, ang tunay na DIT ng company ay 130,000. So, paano tayo gagawa ng bank reconciliation? I-record natin yan. Pagdating sa bank reconciliation, so gumagamit tayo ng adjusted balance method, meron tayong heading. Okay ba? Meron tayong company name, bank reconciliation, at date ng ating bank reconciliation. So, meron tayong cash balance per bank statement, 1,298,150. Meron tayong cash balance per ledger, 545,000. Ang deposit in transit ay bank statement reconciling item siya. Dinadagdag natin siya sa ating bank balance na 130,000. Next, bumalik tayo sa outstanding checks. Meron daw 45,000 outstanding checks including certified check of 8,000. So, kung maalala nyo, namanggit na natin kanina na ang certified check ay hindi na siya outstanding. So, 45,000 minus 8,000, meron tayong 37,000 na outstanding checks na yun ay binabawas sa ating cash balance per bank statement na 37,000. Meron tayong depositors account was credited for 900,000 representing approved loan from blank bank. So, ang sabi dyan, nadagdagan daw. Pag mapapasin nyo, ang sabi niya, na credit ng 900,000 yung bank balance daw natin. Ano ang ibig sabihin ng na credit? Pag sinabing na credit, nadagdagan yung balance natin sa ating savings account. Bakit kaya nadagdagan pag na credit? Hindi ba kapag cash kapag na credit ay nababawasan? Tama. Pero ito ay nasa point of view ng bangko. Si Banko, ang cash na binibigay natin sa kanya ay kanyang liability. So kapag credit niya ang kanyang liability, nadadagdagan ang kanyang liability. So pakitandaan, kapag na-credit ang ating account, nadagdagan yung ating cash ng 900,000. Yan yung tinatawag na credit memo. Dadagdag natin yan dito sa ating cash per ledger. Next. A major customer deposited 250,000 cash to the company's account as a settlement of an outstanding account. So, meron daw ng bayad na customer. So, pagkaganyan ang intention ng problem, na record na ni bank pero ni book hindi pa. So, additional credit memo yan, idadagdag natin sa cash per ledger. Next, a deposit made during the last week of December bounces and turned out to be an NSF check amounting to 300,000. So, ano nga ba ulit ang NSF check? Yan ay debit memo. Kaya kailangan nating ibawas sa ating cash per ledger. So, yan. Bawas. Next, a loan payment of 80,000 was reflected in the bank statement where the depositor applied for an auto-debit mode of payment. So, ibig sabihin, nabawasan na ang ating cash ng 80,000, pero hindi pa yan alam ng ating company, kaya hindi pa yan na record sa ating ledger. So, yan ay isang klase ng debit memo. Bawas natin yan. So, meron tayong loan payment debit memo. Next, meron tayong interest earned. By the unused cash. So, nagkakaroon ng interest yung ating cash. Kasi, tandaan nyo yan ay savings account na 650. Ibig sabihin, nadagdagan yung ating bank balance. Yan ay isang klase din ng credit memo. So, idadagdag yan natin sa cash per ledger. Meron tayong bank service charge for the month. Saan ulit nilalagay ang bank service charge for the month? Tama, yan ay part ng debit memo. So, yeah, bank charge. Next, so, Cultivation Bank 
erroneously credited Romilita Company for the 50,000 deposit by Romel Company. So, actually, pagdating sa bank reconciliation, error ang isa sa pinakamahirap na i-reconcile. Bakit? Wala itong formula. Hindi dulad ng deposit in transit, idadagdag yan. At outstanding check, ibabawas. Hindi tulad ng credit memo, idadagdag. Debit memo, ibabawas. Pero pagdating sa errors, kailangan natin i-analyze ano ba ang naging error natin. So dito, bank erroneously credited. Dinagdagan daw ni banko ng 50,000 yung cash natin, pero dapat si Rumel Company ang dinagdagan. So tayo si Rumilita. So nagkamali ang banko. So ano ang gagawin? Sa ating bank statement, babawasan natin ng 50,000 kasi na credit niya tayo na hindi naman dapat. Ibig sabihin na dagdagan niya tayo na hindi naman dapat. So, kailangan natin niyang ibawas. At last, reconciling item. Romilita's accountant incorrectly recorded a 30,000 cash collection from a customer as 3,000. So, dito naman, sino ang nagkamali? Si Romilita's accountant. Na record niya as 3,000. Pero magkano dapat? 30. Ibig sabihin, kulang. Kaya ano ang gagawin natin? Yung error ay idadagdag. Kulang ang na-record natin ng 27,000. So, yun yung ating bank reconciliation. Na meron tayong adjusted cash, 1,298,150 plus 130,000 minus 87,000. Meron tayong 1,341,150. Ganon din sa ating cash per ledger, meron tayong 545,000 plus 1,177,650 at minus 381,500. So, pag mapapansin nyo, dapat ay balance ang ating dalawang adjusted balance. Balance itong nasa total ng cash per bank statement, reconciliation, at ganon din sa cash per ledger, reconciliation. So, pagdating sa ating bank reconciliation, hindi yun nagtatapos sa paggawa ng bank reconciliation. Kailangan natin gumawa ng adjusting entries. So, pag mapapansin nyo, ang mga nire-reconcile lang natin ay yung mga reconciling items per ledger. So, bakit yun lang ang ina-adjust ng company? Kasi yung reconciling items per bank statement, dapat si banko ang mag-adjust at mag-record na. So, paano ang recording natin? So, meron tayong proceeds, debit cash, credit loans payable, 900,000. Collection ng bank, cash, and credit accounts receivable, 250,000. Interest, debit cash, credit interest revenue, 650. So, ito yung entry natin sa error. So, ano na ulit ang nangyari sa error? Nagkaroon ng collection na 30,000 pero 3,000 lang ang na-record. So, meron tayong debit sa cash, 27,000 and credit accounts receivable, 27,000. Meron tayong NSF check. Sa NSF check, ano maging entry? Debit AR. Babalik siya sa AR natin kasi tumalbog yung check eh. Credit cash, 300,000. Loan payment, debit loans, payable, credit cash, 80,000. And yung bank service charge, nire-record natin siya as miscellaneous expense. Credit cash. Yung pinakita natin kanina ay ang format ng adjusted balance method. Kung gusto nyo malaman kung paano ang format ng bank to book, narito. At book to bank, narito. So, sa bank to book, meron tayong 1,290,150 at mag-aarrive yan sa ating cash per ledger na 545,000. Ganon din sa ating book to bank. Meron tayong 545,000 na mag-aarrive sa 1,290,150. Useful ang bank to book kapag hinahanap ang cash per ledger kapag yan yung kailangan natin alamin. At ang book to bank naman kapag cash per bank statement naman ang hinahanap. Next. So, ano nga ba ang proof of cash? 
So, ang proof of cash ay tinatawag din na two-month bank reconciliation. Kasi dalawang buwan ang pinapakita natin. Pinapakita natin ang beginning cash sa ending cash. At tinatawag din siyang four-column bank reconciliation kasi meron niyang form-column format tulad nito. So, meron tayong beginning balance plus receipts minus disbursements at lalabas ang ating ending balance. So, med madali lang tandaan itong format ng ating proof of cash. So, alamin lang natin yung mga beginning letters ng apat na to. So, mag tayo sa... Yan. Tandaan nyo, pag proof of cash, gumagawa tayo ng birdie. Yan. Birdie na four column bank reconciliation. Birdie. So, pwede nyo ang tandaan gamit ito. Beginning receipt, disbursement, ending balance, madali lang naman tandaan. Pero napapansin ko lang, mas maraming nakaka-memorize pag birdie yung ginagamit natin na mnemonics. Hindi ko lang alam kung bakit. So, ano nga ba talaga ang proof of cash? Bakit ba natin ito kailangang gamitin? At ano ang kanyang pinagkaiba sa bank reconciliation? So, compared sa bank reconciliation, nagpapakita ito ng mas detailed information ng cash transaction such as cash receipts and cash disbursement for the month. Nakita niyo naman kanina. Mapapakita niya ang totoong cash receipts and cash disbursement. Pangalawa, ang proof of cash, nire-reconcile niya hindi lang ang balance, kundi pati ang beginning balance at ang ending cash balance. At pangatlo, ito ay importante. Pagdating daw sa forensic accounting and auditing techniques, proof of cash should be the king. Ito daw dapat ang king pagdating sa forensic accounting natin. Bakit? Because it can detect fraud, and other discrepancies such as kiting. So, ano ba ang ibig sabihin ng kiting? Ang kiting ay isang way ng manipulation ng financial statements pagdating sa cash. So, pag sinabi natin kiting, it is the fraudulently inflating cash by taking advantage of bank floats. Pinapataas natin ang cash sa pamamanggitan ng bank floats. Di ba? Naalala nyo kanina? Ang company hindi niya kaagad na re record ang deposits or mga check kasi meron siyang processing time. So, pwede yung gawin ng company, mag-withdraw siya sa isang bank at i-deposit niya sa another bank. So, pagdating sa bank reconciliation, ipapakita niya yung deposit sa another bank pero hindi niya ipapakita yung withdrawal doon sa isang bangko. So, ganun, nagkakaroon ng mas mataas na cash. So, yun. Nadidetect yan ng proof of cash. Meron din tayong other fraud na tinatawag, pero hindi ito kayang i-detect ng proof of cash. Ito ay tinatawag na lapping. Anong ibig sabihin ng lapping? Ito ay concealment of theft of cash by altering accounts receivable. Paano ito nangyari? Ang nanakaw ang isang employee ng cash from collections from customers, pero paano niya ito tinatago? For example, may customer na nagbayad ng 10,000. So, si employee na nakawin niya yon at hindi niya i-record. At next time, may another customer na magbabayad ulit ng 10,000. So, yung second collection, yun yung i-record ng employee na collection from the first customer. So, ibig sabihin, nakolekta na si first customer, si second customer, yun yung lalabas na ER pa. So, yun yung tinatawag na lapping. Nanakaw na yung pera na natago yun continuously by applying the collection from one customer to another customer. So, ito. Para mas maitindihan natin ang proof of cash, magkakaroon tayo ng illustration. So, the auditor of blank collected the following information to prepare a proof of cash for December 2020. Cash balance per ledger, November 30, 685,000. Cash balance per bank statement, November 30, 787,000. So, punta tayo sa ating proof of cash. Meron tayong company name, proof of cash, for the month of December. 
So, nilagay natin si an adjusted balance per bank statement, 787,000 and an adjusted balance per ledger na 685,000. Next, meron daw total debits per ledger. Kapag dinebit yung ating company's records, yun ay nanagdagan. Last 500,000, ibig sabihin niyan ay receipts per ledger. Receipts. Meron tayong total credits per ledger. Pag credit ang ating records, nabawasan. So, disbursements yung 350,000. Meron tayong disbursements. At beginning plus receipts, meron tayong 835,000. Ito yung mga unadjusted balances. Next, meron tayong total debits per bank statement for 333,200. So ulitin natin. Pag dinebit tayo ng banko, nabawasan ang ating cash. So yan ay disbursements. So meron tayong 333,200 disbursements. At pag credit naman ng banko ang ating bank balance, Meron tayong receipts na 1,202,000. 1,202,000. So, makukumpita natin ang ending balance. Beginning plus receipts minus disbursements is equal to ending. Ngayon ay pupunta na tayo sa ating mga reconciliations. So, pag mapapansin nyo, dati pa rin ang ating mga reconciling items. Sa bank, nandiyan pa rin ang DIT. At nandiyan ang outstanding checks. Sa book, nandiyan yung mga credit memorandums at mga debit memorandums. So, pero, paano ba yan? So, unay natin ang reconciling items per bank statement. Meron tayo dyang November 30 deposit in transit. Ano ulit ang ginagawa sa ating deposit in transit? Yan ay dinadagdag sa cash per bank. Tama. So, O ito, makinig. Yung November deposit in transit natin, dahil nangyari yan last month, November, dapat nadagdag na yan sa ating beginning cash. Kaya idadagdag natin yan sa beginning cash. Pero ano nga ba ang concept natin? Ang concept kasi natin is kung may DIT tayo last month, malamang next month, madirecord yan ng bangko. So, ibig sabihin, Yung 50,000 last month, November, sa December yan, mare-record ng banko. Pero, tama ba yun? Mali. Kasi dapat, itong 50,000 na receipts na to, dapat November pa lang ay na-record na yan. Pero dahil na-record siya ng December ng banko, ibig sabihin, overstated ang receipts. So, ang gagawin natin, babawasan natin siya ng receipts. So, ganun yung concept natin. At next, meron tayong December 31, deposit in transit na 65,000. So, ganun din yung ating concept. Meron tayong December, deposit in transit, kailangan madagdag na yan ngayon. Although, dahil hindi pa na-record ng bis ng bank, kailangan natin siyang idagdag. Idadagdag natin siya sa ending balance kasi nangyari yan ng December. Next is the... November 30, Outstanding Checks. So, anong, gaga, anong ginagawa natin sa Outstanding Checks? Binabawas. At nangyari daw yan noong November, kaya ibabawas natin siya sa beginning. So, ano ulit ang concept natin? Yang November Outstanding Check na hindi na-record noong November, ay mara-record yan ng company sa December. Ibig sabihin, sa December, nag-record siya ng disbursement na 35,000 na mali kasi last month pa dapat niya yan na record. So, overstated ng 35,000 ang disbursements. Kaya kailangan natin siyang bawasan. So, ganun din. December 31, outstanding checks na 23,000. Meron tayong, yun, nangyari siya ng December kaya ibabawas siya ng ND. At dapat na-record na siya, pero dahil hindi pa siya na-record ng ating bank statement, idadagdag mo pa siya sa ating bank 
disbursement. So, pagdating sa proof of cash, kailangan ng matinding analysis. Pero, minsan, pwede natin yung gawa ng paraan. So, pansinin nyo, kapag magkatabi, ang DIT related yan sa receipts. Pag magkatabi sila, beginning receipts, magkaiba sila ng sign. Dagdag sa beginning, bawa sa receipts. Tulad din ito, November. Or tulad din ito, December. Magkatabi sila, disbursement ending, magkaiba sila ng sign. Pero pagka magkalayo sila, hindi sila magkatabi, meron silang one space. Magkaparehas sila ng sign. Ganon din dito. Pag magkalayo sila, magkapareha sila ng sign. So, ganun yung technique natin sa proof of cash. Pag magkatabi, magkaiba ng sign. Pag magkalayo, magkaparehas ng sign. Yun yung ating general rule, pero hindi parating ganun. May mga exception. So, mamaya, pupuntahan natin yung mga exception. Next, reconciling items per ledger. During November, the bank collected a note from Blanc's customer which is recorded by Blanc on December 80,000. So, nung November daw, meron tayong credit memo. Tama ba? Nakakolekta ng cash ang banko. Meron tayong credit memo. Pero dapat nung November pa yan, kaya idadagdag sa beginning. So, ano ulit yung ating concept? Yung November, malamang sa malamang, marirecord yan ni Book sa December. Kaya magiging overstated yung ating receipts na mali. Kaya kailangan natin siyang bawasan. At dahil magkatabi sila, magkaiba ng sign. Next, during December, the bank credited the account of blank for loan applied by blank. So, meron tayong loan proceeds. Another credit memo for December. Kaya idadagdag natin siya sa ating ending. So, related yan sa receipts at magkalayo sila. So, parehas dapat yung sign. Parehas na dagdag. Next, the NSF checks based on the bank statement sent by the bank on November 30 and December 31 are 15,000 and 4,000 respectively. So, meron tayong mga NSF checks na debit memo. So, yung pang November, kailangan na bawas na yan nung beginning. At ang assumption ay madadagdag yan ng December, kaya overstated ang disbursement. Magkalayo, magkaparehas ng sign. Yung December NSF checks naman, so sa ending natin siya ibabawas, idadagdag sa disbursement dahil hindi pa yan nare-record ng company. At meron tayong Bank service charge for November and December, 3,000 and 3,200 respectively. So, yung November, kailangan na bawas na yan last month. Magkalayo, magkaparehas ng sign. Yung December, kailangan ibabawas natin this month sa ending. Magkalapit, magkaiba ng sign. So, yun yung mga normal reconciling items natin. Next ay pupunta na tayo sa errors. So, dito na rin papasok yung sinasabi ko dun sa exception, dun sa magkalayo at magkalapit. Una, the bank erroneously credited Blanc's account on November for 30,000 which was corrected on December. So, pansinin nyo ha. May error daw nung November. Na credit, ibig sabihin na dagdagan daw yung balance natin for 30,000 na nakorekt siya noong December. So, anong kailangan gawin? Nakredit tayo noong November na mali. Kaya kailangan natin siyang bawasan ng November. Pero nakorekt daw siya ng December. So, ano nangyari? Binawasan siya ng bank statement noong December. Kaya nadagdagan yung ating disbursements na mali. Kaya ang gagawin natin, kailangan natin siyang bawasan. Next, the bank erroneously credited Blanc's account on November for 45,000 which is yet to be corrected. So, hindi pa daw na kukorek yung error ng December. So, saan ang nangyari yung error? Sa ending. So, babawasan natin ng ending ng 45,000 kasi nadagdagan daw yung receipts. Ganon din sa receipts natin. 
Next, eto na. Ito na yung medyo mahirap na error. The blanks accountant incorrectly debited cash for a credit sales of 48,000 on December 5, which was immediately corrected by the accountant. So, my error daw nung December, incorrectly debited cash. Ibig sabihin na debit niya si cash na hindi dapat kasi credit sales, AR dapat yun. So, ibig sabihin, overstated ang receipts. Pero na-correct din daw siya kaagad. Dinebit niya, pero credit niya rin kaagad. So, tama na yung balance, pero mali ang receipts and disbursement. Dahil dinebit niya, sobra ang receipts, kaya babawasan mo. At kinorek niya kaagad, credit niya, sobra ang disbursement. Kaya kailangan natin siyang bawasan. So, ito yung sinasabi kong exception dun sa regular na ginagawa dun sa magkatabi. Magkatabi, pero parehas ng sign. At ang ating last reconciling item, Blanks accountant incorrectly credited cash for a purchase of supplies on account on November 10 for 25000 so, purchase of supplies in account. So, dapat credit accounts payable. Pero, na-credit daw yung cash. Ibig sabihin, sobra ang disbursement noong November. Na-correct na daw ba siya noong December? Hindi pa rin siya na-correct ng December. So, ano ang gagawin natin? Dahil sobra ang disbursement ng November, dadagdagan natin yung beginning balance kasi kulang siya. Hindi pa rin daw siya nakokorek ng December kaya hindi naapektuhan si receipts and disbursement ng December. Tama ang receipts and disbursement ng December. So, ang kailangan natin gawin, kailangan natin dagdagan ulit ang ating ending balance dahil hindi pa nakokorek yung error. So, yun yung ating proof of cash at diyan mag-aaray tayo. Beginning adjusted 772,000 Receipts adjusted 1,172,000. Disbursements adjusted 291,200. Ending adjusted 1,652,800. So, pag mapapansin nyo, ang adjusted balances sa per bank statement kailangan ay equal sa adjusted balances ng ating per ledger. Although yung mga unadjusted nila ay hindi talaga yan balance. Kasi nga, hindi pa natin siya nare-reconcile. Pero after ng reconciliation, kailangan ay balance na sila. So, yan. Sa proof of cash, malalaman natin ang tamang receipts, tamang disbursements, bukod pa doon sa mga tamang balances. At ano pa ba ang other uses ng ating proof of cash? So, Makakatulong din ang proof of cash kapag ang hinahanap ay beginning or ending deposit in transit and beginning or ending outstanding checks. So kapag tinatanong yan sa problem, kailangan natin gamitin ang proof of cash. Paano? Based doon sa formula ng proof of cash, pero gagamitin lang natin si receipts and disbursement. Pag mapapansin nyo sa receipts, cash receipts per bank statement, Idadagdag ang ending deposit in transit, ibabawas ang beginning deposit in transit. Plus or minus error, depende na lang sa error, based na yan sa analysis natin. Is equal to cash receipts per ledger plus ending credit memo minus beginning credit memo plus or minus error. So pag mapapansin nyo, madali lang siyang tandaan. Kasi idadagdag lang natin si ending at ibabawas natin si beginning. Laging ganun yung formula natin. Si DIT, kay bank yan. Idagdag si ending, ibawas si beginning. Si credit memo, kay per ledger yan. Idagdag si ending, ibawas si beginning. So kapag hinahanap ang deposit in transit, pwede na natin i-squeeze ang ating formula. Itra-transpose lang natin yung receipts per bank statement at yung mga other items. Ganun din pagdating sa ating cash disbursement per bank statement. Idadagdag natin si ending outstanding check, ibabawa si beginning outstanding check, plus or minus error. Is equal to cash disbursements per ledger, plus ending debit memo, minus beginning debit memo. So, 
Sa formula, lagi yung tatandaan, plus si end, bawas si beginning. So, yun yung mga formula kapag ang hinahanap ay beginning or ending gate. So, yun yung ating discussion ng bank reconciliation and proof of cash. Sana ay inaintindihan nyo siya. Kung may tanong kayo, pwede nyo ilagay sa comment or pwede kayo mag-message sa aming Facebook page. At huwag nyo kakalimutang mag-subscribe sa aming videos at pakilike na rin. So, ang coming up ay ang discussion natin about property, plan, and equipment.